se realizó un estudio que demuestra cómo es nuestra personalidad. O al menos el promedio de cómo somos los argentinos. Agárrate. Vamos a ver los resultados de esta encuesta. Yo, argentino, nosotros en el espejo, narcisistas, 45%. Obsesivos, 38%. ¿Qué más? Datos positivos no hay. Histriónico, bueno, este no es malo, 32%. Paranoicos, 30%. Eh, Universidad Siglo XXI, estamos con el responsable de este estudio, que es Leonardo Medrano. Leonardo está en Córdoba. Leonardo, ¿cómo te va? Rodolfo Barilli te saluda desde Buenos Aires. Primero, estos son los datos, no, no, no nos estarían favoreciendo como argentinos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto en saludarte. Eh, bueno, sí, eh, en realidad son características que, que tenemos como sociedad. Eh, son datos que por ahí parece que no son del todo favores, todos agradables de escuchar, pero claro. en definitiva son, son, son parte nuestra. Eh, ¿cómo, a ver, ¿cómo se realizó el estudio? Explícanos eso antes que nada. Eh, ¿De qué manera lo hicieron? Esta es una investigación que la Universidad del Siglo XXI cuenta con un observatorio de tendencias sociales y empresariales. Eh, y el año pasado, con motivo del bicentenario, decidimos realizar una investigación sobre características de los argentinos. Y este año decidimos replicar un poco la investigación, haciendo hincapié en eh, aspectos vinculados a la personalidad. Y para ello hicimos una, eh, utilizamos un instrumento que se usa a nivel internacional, que es eh, un cuestionario que evalúa creencias de personalidad. Mm. Eh, cuando hablamos de personalidad, básicamente hacemos referencia a un comportamiento que se mantiene estable a lo largo del tiempo y básicamente eh, ese comportamiento se explica a partir de creencias que nosotros tenemos. Cada personalidad tiene diferentes tipos de creencias y este cuestionario nos, que nos permitía medir es en función del grado en que uno se siente representado o no con cada creencia, sí. eh, de alguna manera te permite inferir el tipo de personalidad más prevalente. Hay, ¿no? una, hay un dato, eh, eh, Leonardo, que es tremendo, que es la mayoría de los argentinos, más de la mitad de los argentinos, no confiamos en el otro. Sí, hubo muchos datos que, que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, ese fue uno. Eh, es, eh, y sí, es un dato muy fuerte porque lo que está indicando es que la mayor parte de los argentinos, aunque tiene esta característica paranoide que hace referencia a que no confía en, en, en otros argentinos, imagínate que es, es, es un aspecto problemático al momento de pensar proyectos colectivos sí, claro. eh, o, o, o un desarrollo social eh, conjuntamente. ¿no? Uh -huh. A ver, ¿qué te dio por ciudades? ¿Está esa diferencia, por ejemplo, entre el porteño, el que vive en la capital de una provincia y el tipo del interior? ¿Qué, qué diferencias muestra el estudio? Bueno, en general se, resulta, eh, a ver, se observan algunas diferencias por ciudades, pero hay que decir que hay algunos datos que fueron bastante homogéneos a lo largo de, de todas las ciudades. Por ejemplo, casi la mitad de los argentinos se autodefinió como una persona interesante y apasionante. ¿sí? Más del 60% de los argentinos señalan que es más importante la intuición y la emoción por sobre la planificación y el pensamiento racional. Claro. Son algunas características que se vieron en todas las ciudades. Sí es cierto que hay algunos puntajes en los cuales, por ejemplo, en Buenos Aires fueron un poquito más altos los, pu los puntajes en, en, en la escala de narcisismo. Claro. Eh, acá en Córdoba, por ejemplo, se observaron un poco de puntajes un poco más altos en, en la escala de histriónicos, esto que por ahí nos gusta un poco llamar la atención eh, y ser centro de atención a veces. Pero en general los resultados fueron bastante homogéneos en las diferentes ciudades. No se observaron diferencias estadísticamente de, de gran magnitud. ¿no? Eh, a, además de esta cosa de no confiar en el otro, ¿qué, ¿qué otro dato no esperaban en el estudio? Eh, bueno, hay, hay muchas características. Uno de ellos fue esto de la, el, las características obsesivas que tenemos. Porque si bien eh, no somos obsesivos en un sentido perfeccionista, aunque hay un 33% de los argentinos que manifestó esto de que eh, les gusta que las cosas se hagan de forma perfecta, eh, sobre todo nos llamó mucho la atención que eh, una gran, gran mayoría de los argentinos manifestó eh, que necesita pleno control de sus emociones. Y eso es un aspecto que es bastante problemático, porque en realidad las emociones son un, un factor que, es, que no, es, no es voluntario, que uno puede regular a, a voluntad. Y eso hace que cuando tengamos este tipo de creencias eh, y, y tengamos una emoción negativa, sea difícil tolerarla. Claro. ¿sí? Lo cual explica un poco esta dificultad que tiene Argentino para tolerar la frustración. Claro. O sea, cuando algo, Ahora, algo le sale mal, empieza a pensar eh, que... Sí, a ver, somos más emocionales sí. que racionales, sí, sí. porque cuando decimos creemos más en la intuición, en la pasión, que en planificar un país, definitivamente nos describe. 
Eh, sí, sí, porque hace que si nuestras decisiones se basan solamente en aspectos emocionales, imagínate que son decisiones cortoplacistas, porque las emociones son fenómenos transitorios, no, no perduran el tiempo. Entonces, es difícil hacer una planificación a largo, a largo plazo si solamente nos circunscribimos a aspectos emocionales. Y a esto le sumamos lo anterior que mencionaba, que el argentino en general manifiesta un rechazo a tener emociones negativas. Entonces, por ahí emociones que son normales son difíciles de tolerar para el argentino. Eh, Leonardo, por ejemplo, tolerar la frustración. Si cuando algo me pasa mal, me sale mal, yo encima pienso que eh, no debería estar ocurriendo esto y no debería estar pasando por estas situaciones, es más difícil todavía regularla, ¿no? Leonardo Medrano, los mejores chistes están en Córdoba. ¿Salió eso en el estudio o no era parte de, de la pregunta? Y bueno, una de las características esta de, de los histriónicos es esto del, del buen humor. Es una manera que tenemos por ahí de, de, de llamar la atención y, bueno, y de ser agradable con otras personas. Así que sí, los cordobeses puntuamos bastante alto en, en la escala de histrionismo.